علامہ اقبال یعنی ایک ایشا شاعر جس نے اسلام کو شاعری کے قالب میں ڈال دیا اپنے وقت کے سبھی شاعروں کی طرح اقبال نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی فکر و فلسفے نے ان کا رخ نظم نگاری کی طرف موڑ دیا علامہ اقبال کی نظم نگاری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ دور زیر تعلیم تھے اور دوسرا وہ جب انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا علامہ اقبال کا ماننا تھا کہ شاعری صرف حسن و عشق و گل و بلبل کی داستانوں کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے قوموں کی رہنمائی کا کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے علامہ اقبال ایک فطری شاعر تھے جن کے اندر نظم نگاری کے عناصر پہلے سے موجود تھے اور اس کا جوہر دنیا تب بھی دیکھ چکی تھی جب وہ زیر تعلیم تھے بھانگ درا علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام ہے اور اس کی پہلی نظم ہمالیہ ایک شاہکار کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ وہی نظم تھی جس کے اندر پیش کیا گیا فلسفہ آنے والے دور میں فلسفہ خودی کے نام سے مشہور ہوا اور جس نے اقبال کو اس منصب و مقام پر فائز کر دیا جس کی مثال اردو ادب کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے علامہ اقبال نے اپنی نظم نگاری کے ابتدائی دور یعنی انیس سو سے انیس سو پانچ کے درمیان ہمالیہ نیا شیوالہ اور ترانہ ہندی جیسی بہت سی نظمیں لکھی جن کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال ہندوستانی تہذیب و شقاوت سے حد درجہ متاثر تھے اور انہوں نے ہندو مسلم کے مابین فرق کو مٹانا چاہا اور اس کے پیش نظر انہوں نے اپنی شہر آفاق نظم نیا شیوالہ کے مضمون کو ترتیب دیا انہوں نے اپنی نظم نیا شیوالہ میں جو پیغام دیا وہ پیغام یہی تھا پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے بتا ہے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگ و زدل سکھایا و از کبھی خدا نے علامہ اقبال نے اپنی نظم میں ایک طرف جہاں فرقہ واریت پر ضرب ماری وہی دوسری طرف انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب یہی تھا ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے سارے پجاریوں کی میں پیت کی پلا دے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کی گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے لیکن علامہ اقبال کے سیوالہ بنانے کے یہ خواب کہ جس میں سبھی مذاہب کے لوگ اپنے آستی سے رہتے ہوں اس وقت ٹوٹ گئے جب انہوں نے مغرب میں جا کر دیکھا کہ دنیا کے سبھی مذاہب اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہیں اور وہ مسلمانوں کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کے لیے بڑے ہی غزبناک منصوبے ترتیب دے رہے ہیں انگلینڈ کے سفر نے اقبال کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ ان کے فکر و فلسفے میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی اور وہ ایک کہنے پر مجبور ہو گئے خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ انگلینڈ سے واپسی کے بعد علامہ اقبال نے اپنی نظم نگاری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان کے اس دور کو واپس لانے کی کوششیں کرنی شروع کر دی کہ جب فلسفہ اور سائنس سے لے کر علم و حکمت کے سبھی آسمانوں پر مسلمانوں کے نام دکھائی دیا کرتے تھے انہوں نے اپنے اس درد کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھکی تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگو سے محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اقبال کا ماننا تھا کہ یورپ آج جن بنیادوں پر ترقی کر رہا ہے اور جس سائنس و فلسفے کو اپنا بتانے پر لگا ہوا ہے وہ کبھی مسلمانوں کی میراث ہوا کرتی تھی اور اس کی مثال اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے ذریعے فلسفہ اور سائنس پر لکھی گئی لاکھوں کتابیں آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں موجود ہیں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے مقاصد سے علامہ اقبال نے نظم نگاری کو ایک وسیلی کے طور پر استعمال کیا وہ کہا کرتے تھے کہ شاعری کبھی میرا پاس دیدہ سغل نہیں رہا لیکن میں شاعری اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں تک اپنی بات کو پہنچا کر اسے خواب غفلت سے جگہ سکوں اقبال کی شاعری ان کے دل کی بات تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس میں اثر تھا انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے مقاصد سے شہباز اور شاہی جیسی تشبیحاتیں ایجاد کی اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں اقبال نے آزاد شخص کی جہاں شہباد اور شاہی سے تسبیح دی وہیں انہوں نے غلامی کو ممولے سے تعبیر دیا یعنی ایک ایسا پرندہ جو کافی کمزور ہوتا ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے 
बेहतर है बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज के अहवाल व मकाम महकूम को पीरों की करामात का सौदा है बंद आज़ाद खुद एक जिंदा करामात अलामा इकबाल मौलाना रोम से काफ़ी मुतासर थे और उन्होंने अपनी नज़मों के जरिए हिंदुस्तान में वही काम करने की कोशिश की जो मौलाना रोम ने अपनी मसनवी के जरिए सर अंजाम दिया था यानी शहरी के जरिए इस्लाम की तबलीग अलामा इकबाल का फलसफ़ खुदी जो एक वक्त सिवाला बनाने के ख्वाब देखता था बदलते वक्त के साथ मुसलमानों के जज्ब ईमान को फ़रोग देने का जरिया बनने लगा और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि तेरी जिंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से जो रही खुदी तो शाही न रही तो रूसी आही अपनी नज्म निगारी के जरिए ही अलामा इकबाल ने उस मर्द कामिल का तारफ़ करवाया जिसकी निगाहें मर्द मोमिन से तकदीरें बदल जाया करती थीं और जो बालों पर रोहलामी पैदा कर लिया करता था इकबाल की माने तो मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग इश्क है असल हयात मौत है उस इकबाल की नज्म निगारी में मौसीकीत का एक अलग लहबो लहजा हुआ करता था और उसकी मिसाल उनकी शहराफाक नज्म मस्जिद कुरतबा में जापजा नजर आती है जिसमें उन्होंने वो नगम हयात छेड़ा है कि जिसकी वजदानी कैफियत में आज भी उनके दर्द की बाजगश्त सुनी जा सकती है इकबाल मस्जिद कुरतबा पर नज्म नहीं लिख रहे थे बल्कि वो मुसलमानों के जाहो जलाल की तारीख बयान कर रहे थे और कह रहे थे आज भी हो जो बराहीम कईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा